আজকে আমরা কথা বলবো পোস্ট অপারেটিভ ফিভার নিয়ে তো এটা খুবই কমন একটা প্রবলেম যারা ইন্টার্নশিপ করতেছে তাদের জন্য আমার এই যে একটা প্রথম ভিডিও তো ইন্টার্নশিপের সময় দেখা যায় সার্জারিতে প্লেসমেন্টে অপারেশনের পর দিনই দেখা গেছে রোগীর জ্বর আসলো অথবা অপারেশনের কয়েকদিন পর জ্বর আসলো তো আমরা যখনই অপারেশনের পরে জ্বর আসবে আমরা আসলে কি চিন্তা করব বা কি প্রিন্সিপাল হিসাব করে আমরা চিন্তা করব যে কি ডায়াগনোসিস তো এইটা এই ডায়াগনোসগুলো বের করার জন্য আমাদের পোস্ট অপারেটিভ ডে কত নাম্বার ডে চলতেছে ওইটা খেয়াল রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এটার একটা সুন্দর সূত্র আছে তোমরা এটা মনে রাখতে পারো সেটা হলো ডাব্লিউস সো ইউ হ্যাভ মেনি ডাব্লিউস অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট ডাব্লিউ ইজ উইন্ড সেকেন্ড ডাব্লিউ ইজ ওয়াটার থার্ড ডাব্লিউ ইজ ওয়াকিং ফোর্থ ডাব্লিউ ইজ ওন্ড অ্যান্ড দ্য ফিফথ ইজ ওয়ান্ডার হোয়ার এই ডাব্লিউগুলো দিয়ে আসলে আমরা মনে রাখতে পারি যে পোস্ট অপারেটিভ ফিভার কোন কোন সময় কি কি কারণে হচ্ছে এই সিকোয়েন্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো প্রথমেই আসি উইন্ডে উইন্ড মানে বাতাস আর বাতাস মানে ফুসফুস সো লাংস সো লাংস কি হতে পারে একটা ইলেকট্রিসিস হতে পারে বা নিউমোনিয়া হতে পারে তো নর্মালি দেখা যায় পোস্ট অপারেটিভ ডে ওয়ান থেকে ডে টু এর মধ্যে যদি ফিভার হয় তার মোস্ট কমন কজ হলো একটা ইলেকট্রিসিস বা নিউমোনিয়া তো অ্যাটালিক্রিসিস বা নিউমোনিয়া থাকার অনেকগুলো কজ থাকতে পারে সেটা আমরা পরে ডিসক্রাইব করতেছি নেক্সট আমাদের যে ডাব্লিউটা আছে সেটা হলো ওয়াটার ওয়াটার মানে হলো পানি আর বডি থেকে যে পানি বের হয় সেটা হলো আমাদের ইউরিন সো যদি কারো ইউটিআই এর মতো তুমি চিন্তা করো তার পেশাব হয়তো বা একটু জ্বালা পড়া ঘটতেছে বা পেশাব লাল হচ্ছে তার পাশাপাশি তার জ্বর আছে অথবা কোনো পেশাবে কোনো সমস্যা নাই বাট অপারেশনের তিন দিন পরে তার জ্বর আসছে এবং অপারেশনের পরে তার একটা ক্যাথেটার দেওয়া ছিল এই ক্ষেত্রে তোমাকে চিন্তা করতে হবে হ্যাঁ তৃতীয় দিনের পোস্ট অপারেটিভ ডে থ্রিতে একটা ইম্পর্টেন্ট কজ অফ পোস্ট অপারেটিভ ফিভার সেটা হলো ইউটিআই তো তোমাকে ইউটিআই চিন্তা করতে হবে ওই লাইনে তুমি পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবে তার পেশাবে জ্বালা পোড়া আছে কি না বা হেমা চুরি আছে কি না এবং দরকার হলে তুমি পেশেন্টের একটা ফ্রেশ স্যাম্পল ইউরিন থেকে তুমি টেস্ট করবে সেটা হলো ইউরিনের গ্রাম স্টেন করবে আর যদি সম্ভব হয় ফ্যাসিলিটি থাকে তাহলে কালচার করবে সাথে অবশ্যই একটা সিবিসি করতে হবে অলওয়েজ নেক্সট ডাব্লিউ যেটা সেটা হলো ওয়াক তো ওয়াক মানেই হলো পায়ে আমরা হাঁটি তো ওয়াক করার জন্য পা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং যেসব পেশেন্ট পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে থাকে স্পেশালি যদি বড় কোনো সার্জারি হয় তারা অবভিয়াসলি হাঁটতে পারে না তারা হলো শুয়ে বসে থাকে এবং শুয়ে বসে থাকা এবং অপারেশান ইট সেলফ এগুলো হলো ডিফিটের একটা ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর তো এই কারণে পোস্ট অপারেটিভ ডে ফিফথ এই ফিফথ পোস্ট অপারেটিভ ডে কমন কজ অফ ফিভার হলো ডিভিটি বা ডিপ ভ্যানাস ট্রম্পোসিস সো ওটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যদি পোস্ট অপারেটিভ ডে ফাইভে যদি কোনো ফিভার হয় তখন তুমি পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবে যে তার পায়ে ব্যথা করতেছে কিনা পায়ের মধ্যে কোনো একটা অংশ ফুলে যাচ্ছে কিনা পায়ের রকগুলা বা ভেন্সগুলো ফুলে যাচ্ছে কিনা তো এই জিনিসগুলো তোমাকে সার্চ করতে হবে আর যদি পোস্ট অপারেটিভ ডে সেভেনে কোনো পেশেন্টের ফিভার হয় তো সেটার একটা মোস্ট কমন কজ হলো ওন্ড ইনফ্যাকশান সো ফোর্থ ডাব্লিউ যেটা ছিল সেটা হলো ওন্ড সো ওন্ড ইনফ্যাকশান এটাও একটা কমন কজ অ্যাকচুয়ালি আমি যে ডাব্লিউগুলো বলেছি এগুলো অ্যাকচুয়ালি মানে বিদেশি হসপিটালের সাপেক্ষে এটা বেশি স্ট্যান্ডার্ড বাংলাদেশের প্র্যাকটিসে আমরা যেটা মোস্ট কমন কজ অফ পোস্ট অপারেটিভ ফিভার দেখতে পাই সেটা হলো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন কজ হলো ওন ইনফ্যাকশান তো বাংলাদেশে আমি প্র্যাকটিসে যেটা দেখতে পেয়েছি যে ডে থ্রি ফোর থেকে ডে সেভেন এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো দিনই ওন ইনফ্যাকশান হতে পারে তো যখনই পেশেন্ট ফিভার কমপ্লেন করবে ওন ইনফেকশান অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে তার পাশাপাশি অন্য যেসব কজ বলেছি সেগুলোও চিন্তা করবা তবে ন্যাচারালি ওন ইনফেকশান বা নর্মালি ওন ইনফেকশান হওয়ার স্ট্যান্ডার্ড টাইম ইনফেকশান ডেভেলপ করতে কয়েকদিন সময় লাগে সো স্ট্যান্ডার্ড টাইম হলো ধরো ফিফ টু সেভেন ডেজ তো এই সবের মধ্যে সেভেন ডেজের মধ্যে নর্মালি ওন ইনফেকশানটা ডেভেলপ করে ওই ক্ষেত্রে ওন ইনফেকশান হওয়ার যে ফিচারগুলো ওগুলো থাকবে আর যদি কোনো পেশেন্টের ফিভারটা পোস্ট অপারেটিভ ডে সেভেনের পরে হয় যেমন ধরো নাইন ডেতে হলো বা টেন্থ ডেতে হলো ওই ক্ষেত্রে কজগুলো খুবই ইডেক্টিক কজ হয় সো ওইখানে আমরা অন্ডার করতে হয় বা চিন্তা করতে হয় খুঁজতে হয় যে আসলে কি কি কারণে আমার ফিভারটা হলো তো এই সব ক্ষেত্রে আমাকে কয়েকটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যদি কোনো অ্যাবডোমিনাল অপারেশন হয় তাহলে পরে অ্যাবডোমিনাল কিছু রেসিডুয়াল অ্যাপসেস আছে যেমন সাবডা ফ্রেমেটিক অ্যাপসেস বা হলো পেরিনেফ্রিক অ্যাপসেস বা ধরো পেলভিক অ্যাপসেস ধরো অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করা হয়েছে এখন পেলভিক অ্যাপসেস হলো তখন দেখা যাবে ডে সেভেনের পরে গিয়ে ধরো ডে এইট
এইসব ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অথবা যদি ভালো স্কোপ থাকে আল্ট্রাসোনোগ্রাফির পাশাপাশি অথবা তুমি অ্যাজ এ সিঙ্গেল টেস্ট তুমি সিটি স্ক্যান করতে পারো খুব ভালো দেখা যায় অ্যাপসেসটা এছাড়া আরও কিছু কমন কজ আছে যেমন ধরো কারো থ্রম্বো ফ্লাভাইটিস হতে পারে তো তখনই পোস্টবডি ফিভারটা একটু ডেলেই পোস্টবডি ফিভার হয় আবার কারো দেখা যায় কিছু ড্রাগস আছে ড্রাগসের কারণে ফিভার হতে পারে ওইগুলোও দেখা যায় যে নাইনথ মানে সেভেন্থ ডের পরে গিয়ে হয় নাইনথ ডেতে বা টেন্থ ডেতে তো আমরা যদি সামারাইজ করি জিনিসটাকে আমার মেইন প্রিন্সিপাল হলো ডাব্লিউস সো নাম্বার ওয়ান ডাব্লিউ ইজ উইন্ড উইচ ইজ অ্যাটেলেকটিসিস অ্যান্ড নিউমোনিয়া নাম্বার টু ডাব্লিউ ইজ ওয়াটার উইচ ইজ ইউরিনি ট্রাক ইনফেকশান উইচ অকার্স ইন ডে থ্রি অ্যারাউন্ড ডে থ্রি আর অ্যাটেলেকটিস নিউমোনিয়া হলো অ্যারাউন্ড ডে ওয়ান টু তারপরে হলো তোমার নেক্সট ডাব্লিউটা হলো ওয়াকিং সো অ্যারাউন্ড ডে ফাইভ অ্যারাউন্ড ডে ফাইভ হলো টিভিটিগুলো হয় তারপরে ডাব্লিউটা হলো ওন্ড তো অ্যারাউন্ড ডে সেভেন ওন্ড ইনফেকশান হয় আর তারপরে ডাব্লিউটা হলো ওন্ডার হোয়ার অ্যাভোভ ডে সেভেন তোমার অন্যান্য কজে তোমার ফিভার হয় তবে এই এই কজগুলোর মধ্যে আমরা যেটা বললাম যে ওন্ড ইনফেকশানের স্পেকটামটা সবচেয়ে বেশি ইউটিআর স্পেকটামটা ভালো সেটা হলো তোমার ওন্ড ইনফেকশানটা দেখা যাচ্ছে ফোর্থ ডে থেকে শুরু করে সেভেন ডের মধ্যে কমনলি হয় তবে অপারেশন টাইপের উপর ডিপেন্ড করে যদি অপারেশনটা কোনো একটা ইলেকটিভ অপারেশন হয় তাহলে আমরা দেখি যে ফিফথ ডে আগে হয় ফিফ সরি ফিফ ডের পরে হয় ধরো সিক্স ডেতে বা সেভেন ডেতে ওন্ড ইনফেকশানটা হয় এই কারণে আমরা যখন ইলেকটিভ অপারেশন করি নর্মালি আমরা ওনটা চেক করি আফটার ফিফ ডে তো ফিফ ডে যখন হয় তারপরে আমরা ওনটা ওপেন করি দেখা গেলো অপারেশন করা হলো কাটা জায়গাটা আমরা ড্রেসিংটা খুলে দেখি যে কী অবস্থা আমাদের কিন্তু যদি কোনো ইমার্জেন্সি অপারেশন হয় ধরো ইমার্জেন্সি অ্যাপেন্ডিসেপ্টমি হলো অথবা ইন্টারস্টানাল পারফরেশন ছিল তারপর অপারেশন হলো তখন আমরা ওনটাকে আমরা চেক করবো থার্ড ডের পরে গিয়ে কারণ তখন দেখা যায় ফোর্থ ডেতেও ইনফেকশন হতে পারে বা থার্ড ডেতেও অ্যাজ আর্লি এস থার্ড ডে ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে তো ওইটা আমাদের কনসার্ন থাকবে তো আমরা ওন চেক করবো কখন যদি ইমার্জেন্সি অপারেশন হয় তাহলে তৃতীয় দিন আগে আমরা ওনটা চেক করব যদি নর্মাল অপারেশান বা ধরো ইলেকটিভ সার্জারি হয় ধরো একটা পেশেন্ট হয় বা কলিসিস্টিপ্টমি হলো ইলেকটিভ তো ওই ক্ষেত্রে আমরা ফিফথ ডেতে ওনটা চেক করব তো এখন আরও কয়েকটা দুই একটা এক্সট্রা কথা বলা যায় সেটা হলো এই যে আমরা অনেকগুলো কজ বললাম ওন ইনফেকশান এইগুলার বেসিক প্রিন্সিপাল বা বেসিক অ্যাপ্রোচটাকে আমরা কি করব আসলে এগুলো যখন চিন্তা করব তো বেসিক অ্যাপ্রোচটা হলো ধরো তোমার কাছে একটা পেশেন্ট আসলো বা একটা পেশেন্ট তোমার কাছে ভর্তি আছে তোমার আন্ডারে তোমার ইউনিটে সে পেশেন্টটা ধরো ডে টুতে ফিভার আসলো তো ডে টুতে ফিভার আসলে তোমার নাম্বার ওয়ান চিন্তা হবে হ্যাঁ এটা কোনো একটা এয়ার প্রবলেম বা উইন্ড প্রবলেম সো লাংসে একটা ইনফেকশান অথবা অ্যাটেলেকট্রিসিস আছে তো অ্যাটেলেকট্রিস সম্পর্কে তোমাদের সবারই অল্প বিস্তার ধারণা আছে সিম্পলি অ্যাটেলেকট্রিস হলো লাংসের কোনো একটা অংশ চুপসে যাওয়া এবং এটা কেন চুপসে যায় চুপসে যাওয়ার কারণটা হলো যখনই আমাদের পেটে কোনো একটা বড় অপারেশন করা হয় অপারেশন করা হলে পেটে অনেক ব্যথা হয় এবং যখনই পেটে ব্যথা হয় তখন ওই মানুষটা ওই পেশেন্টটা শ্বাস নেয় না ঠিক মতো সো আমি যখন অনেক জোরে ইন্সপিরেশন নিতে চাই বা নর্মালি ভালো করে ইন্সপিরেশন নিতে চাই তখন কিন্তু আমার ডায়াফ্রামটা নিচের দিকে মুভ করে ইন্সপিরেশনের সঙ্গে ডায়াফ্রাম নিচে যায় এবং যখনই ডায়াফ্রাম নিচের দিকে মুভ করে তখন সে ইন্ট্রাবডোমিনাল যে অর্গানগুলো আছে সেগুলোর উপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে বা ইন্ট্রাবডোমিনাল প্রেশারটা বেড়ে যায় তখন দেখা যায় ওনটের যে মার্জিন আছে ওখানে চাপ পড়ে বা টান টান হয়ে যায় ওন মার্জিনটা ব্যথা করে বেশি তো যেসব পেশেন্টের বড় অপারেশন হয়েছে বা যেসব পেশেন্টের প্রপার অ্যালার্জি জেসি হচ্ছে না প্রপার অ্যালার্জিস দেওয়া হয় না বা প্রপার ডোজে দেওয়া হয় না তো ওইসব পেশেন্টের পেটে ব্যথা করে এবং এই কারণে সে ঠিক মতো শ্বাস নেয় না এবং আমরা যখন ঠিক মতো শ্বাস না নেই যখন লাংসের ভিতর বাতাস ঠিক মতো ঢুকে আর বের না হয় তখন লাংসের মধ্যে যে বাতাসটা অলরেডি ছিল সেটা আস্তে 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 একটা জায়গায় অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় অ্যাবজর্ভ হয়ে গিয়ে ওখানে সিক্রেশনগুলো জমা হয় এবং ওই জায়গাটা কলাপস করে কিছুটা এবং তখন একটি মানে ইনফ্লামেটরি রিয়াকশানের মতো হয় এবং ওইখানে ওই ইনফ্লামেটরি রিয়াকশানের কারণে একটু রেসপিউটারি রেসপিউটারি কম্প্রোমাইজের কারণে একটু ফিভার হতে পারে আর ওই জায়গায় ওই একই প্রবলেমের সিকিউরিটি হিসেবে নিউমোনিয়া হতে পারে যেহেতু তুমি শ্বাস নিচ্ছ না ঠিক মতো ব্রেথ নিচ্ছ না ঠিক মতো এবং কাশিটা আউট করতেছ না কারণ যেসব পেশেন্ট পেটে ব্যথা থাকে তারা কাশি দিয়েও কাশিটা আউট করে না কারণ কাশি দিতে গেলে কিন্তু পেটে অনেক চাপ পড়ে এবং তখন পেতে ব্যথা করে খুব সো তারা কাশিও দেয় না ফলে তাদের যে রেসপিউটি সিক্রেশান যদি কোনো থেকে থাকে ওইটা আটকে থাকে এবং ওইগুলো প্লাগিং করে প্লাগিংয়ের কারণে অ্যাটলেকট্রিসিস প্রসেসটা আরও মানে ইনক্রিজ হয় যখনই একটা রেসপিউটি ট্
এবং ফোকাল চেস্ট পেন হচ্ছে এবং ইভেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি পেশেন্ট কম্প্রোমাইজ থাকে তখন তার রেসপিউটি ডিস্ট্রেসও হতে পারে খুবই খারাপ কন্ডিশন তো আমরা অ্যাসেস করার উদ্দেশ্য অ্যাসেস করার একই আমরা পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করব যে তার প্রবলেমটা কি আমরা যদি দেখি যে তার পেটে অনেক ব্যথা এবং সে ঠিকমতো শ্বাস নিচ্ছে না আসলে তখন আমরা কি করব আমরা তাকে সিম্পলি সিম্পলি তাকে আমরা দুইটা জিনিস করবো একটা হলো তাকে তার যে অ্যানালিসিক ডোজটা আছে আমরা দেখবো যে ঠিক আছে কিনা কী অ্যানালিসিক পাচ্ছে কত বড় কাটা কাটা ঘা হয়েছে ওটা দেখে আমরা ঠিক করবো যে কী অ্যানালিসিক পাবে এবং তার কোনো প্রবলেম আছে কি অ্যানালিসিক নেওয়াতে তার কমপ্লায়েন্সটা ঠিক আছে কিনা আর অ্যানালিসিকটা আমরা ঠিক করার পরে আমরা পেশেন্টকে একটা রেসপিউটারি এক্সারসাইজও দিতে পারি সো এটাকে মেডিসাইজার নামে পাওয়া যায় তোমরা হয়তো বা দেখেছো যে একটা একটা ছোট যন্ত্র এই যন্ত্রের মধ্যে তিনটা বা চারটা কলাম থাকে সিলিন্ডার থাকে ওই সিলিন্ডারের মধ্যে প্রত্যেকটা দিয়ে বল থাকে এবং এই সিলিন্ডারগুলোর সাথে তোমার একটা মাউথ পিস থাকে যে মাউথ পিসটা পেশেন্ট তার মুখের মধ্যে লাগায় ধরো হুক্কার মতো বলা যায় হুক্কা যেরকম মানুষ টানে তো ওইটাও সে হুক্কার মতো টানবে এবং হুক্কার মতো যখন সে টানবে তখন হলো এই বলগুলো উপরে উঠবে এবং সে প্রতিদিনই একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভাল ধরো সকাল বিকাল রাত ধরো প্রতি প্রতি বেলা ধরো দশ মিনিট বিশ মিনিট করে এভাবে করতে থাকবে সে প্রতিদিন এভাবে করতে থাকলে যেটা হবে যত বেশি বার করবে তত ভালো কোনো সমস্যা নেই যত বেশি তত ভালো যখন সে করবে তখন সে অনেক জোরে শ্বাস নিবে শ্বাস নিলে তার ইন্সপিরেশনটা ভালো হবে তার এরিয়েশন ভালো হবে যদি অ্যাটালিকিস থাকেও তাহলে সেটা ইম্প্রুভ করে যাবে আর যদি অ্যাটালিকিস না হয় অন্য কোনো হয়ে সে তার অ্যাটালিসিস হবে না একটা প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবেও কাজ করবে সো একই সাথে প্রিভেন্টিভ একই সাথে কিউরেটিভ সো মেডিসাইজারটা তোমরা অর্ডার করতে পারো যদি বড় কোনো অপারেশন হয় বা পেশেন্ট যদি ব্রেস না নেয় এরকম তোমরা দেখতেছো বা একটু ফিভার আসতেছে ডে টুতে তখন প্যানিক না হয়ে তুমি মেডিসাইজার দাও তাকে অ্যানালিসিসে দাও এভাবে দেওয়ার পরে দেখবো তাই সে ইম্প্রুভ করে গেছে যদি ইম্প্রুভ না করে হ্যাঁ দেন তোমাকে চিন্তা করতে হবে হ্যাঁ লাং ইনসেপেকশন হলো কি না তো ওইটার ম্যানেজমেন্ট আলাদা তুমি চেস্ট এক্সরে করতে পারো স্পুটান থেকে টেস্ট করতে পারো বা চেস্ট এক্সরে গুড অপশান ওকে করে তারপরে তুমি নিউমেনের ম্যানেজমেন্ট দিবে তো এইটা হলো আমাদের নর্মাল ডে ওয়ান থেকে ডে টু আপ টু ডে থ্রি পর্যন্ত এই কজগুলা নিউমোনিয়া অ্যাটা ইলেকট্রিসিস এই কারণে জ্বর হতে পারে আর ইউটিআই ম্যানেজমেন্ট তো অবশ্যই তোমরা জানো সো ইউটিআই তোমরা একটা ক্লিন ক্লিন ক্যাচ ইউরিন স্যাম্পল নিতে হবে মানে তোমার কিন্তু তুমি ইউরিন ব্যাগ যেটা আছে ব্যাগ থেকে স্যাম্পল নিলে হবে না তোমাকে একটা ক্লিন ক্যাচ স্যাম্পল নিতে হবে কারণ দেখা যায় কি ক্যাথারের মধ্যে কিন্তু অর্গানিজমগুলো অনেক সময় হারবার করে থাকে সো তুমি ক্যাথারের থেকে কালেক্ট করে তুমি যদি দাও দেখা যাবে এমনিতে পজিটিভ আসবে সো তোমাকে কী করতে হবে ক্যাথারটা খুলে একটা ক্লিন ক্যাচ স্যাম্পল নিতে হবে তারপর একটা ক্যাথারটা চেঞ্জ করে দাও তো ধরো একটা ক্যাথারের দাও ক্লিন ক্যাচ স্যাম্পল নিয়ে তুমি ওটাকে টেস্ট করতে পাঠাও ইউরিন গ্রাম স্টিন করো তুমি ইউরিন সিএস করো তারপরে হলো তুমি অ্যাকর্ডিংলি বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অ্যান্টিবায়োটিক দাও আর যদি ডিবিটি হয় সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ডেঞ্জারাস জিনিস তোমাকে অবশ্যই অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ম্যানেজ করতে হবে সো ডিবিটি চিন্তা করলে তুমি অনেক কিছু করা যায় তার মধ্যে যেটা আমার মনে হয় যে ডায়াগনস্টিক্যালি সবচেয়ে মানে ইজিয়েস্ট টেস্ট সেটা তুমি ডিমা ডিডেমার করতে পারো ডিডেমার করে দেখো যে ইনক্রিজ করেছে কি না আর যদি ডিডেমার কোনো পেশেন্টের তুমি ডিবিটি সাসপেক্ট করছো কিন্তু ডিডেমার ইনক্রিজ না নর্মাল তাহলে এটা ডিবিটি না আসলে খুবই আনলাইকলি ডিবিটি হওয়া বাট ডিডেমার ইনক্রিজ তখন তোমাকে কী করতে হবে তোমাকে কম্প্রেশন আলট্রাসনোগ্রাফি করতে হবে মানে যেখানে তোমার যে লিমটে তোমার প্রবলেম হচ্ছে ওই লিমটে তুমি কম্প্রেশন আলট্রাসনোগ্রাফি করো অথবা দুই লিমটেই করতে পারো করে তুমি দেখো যে হ্যাঁ তার ওখানে একটা থ্রম্বাস আছে কিনা যদি থাকে তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ম্যানেজ করো লো মলিকুলার হ্যাপারিন অথবা নর্মাল হ্যাপারিন দাও আমাদের লো মলিকুলার হ্যাপারিন যেটা ইনক্সাপারিন যেটা ক্ল্যাক্সেন নামে পাওয়া যায় ফর্টি মিলিগ্রাম সিক্সটি মিলিগ্রাম ধরো টু ওয়াইস তেলি দিলা তুমি ধরো ফাইভ টু সেভেন ডেজ যেটা আমরা ধরো আনস্টেবল অ্যাঞ্জিনাতে প্র্যাকটিস করি এটা দিতে পারো ওকে আর এছাড়া আমরা পরের যে স্টেপগুলো বললাম যে ওন ইনফ্যাকশান যদি কারো ওন ইনফ্যাকশান হয় তাহলে তুমি কী করবে তো ওন ইনফ্যাকশানের ম্যানেজমেন্টটা তো খুবই সিম্পল ওন ইনফ্যাকশান যদি হয় তাহলে তুমি কীভাবে বুঝবে যে ওনটের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি যে পরিমাণ ব্যথা হওয়ার কথা তার অনেক বেশি ব্যথা হবে এবং দেখবো অনেক বেশি এক্সক্লুজিভ টেন্ডারনেস থাকবে রেডনেস থাকবে ইডেমা হয়ে থাকবে অনেক বেশি হ্যাঁ রেডনেস ইডেমা তুমি বলবে যে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ নর্মালি তো একটু থাকবে যেহেতু ইনফ্লেমেশন হচ্ছে কিন্তু এটা তোমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি নর্মাল আর কোনটা অ্যাবনর্মাল এক্সেসিভ সো যদি এক্সেসিভ হয় এবং তার টেন্ডেন্সের পাশাপাশি দেখো একটা সিকুয়েশন আসতেছে একটা সেরোসাঙ্গোনাস ফ্লুইড আসতেছে ব
ওই সোয়াপটাকে তোমার একটা যে জায়গায় যেমন সিক্রেশন আছে ধরো একটা পাস আছে এখানে তো পাস থেকে ওই সোয়াপটা সুন্দর করে পাসের মধ্যে লাগিয়ে ওই পাসটা যখন সোয়াবের গায়ে লেগে যাবে কটন পাটের মতো লেগে যাবে তখন তুমি এটাকে সিএস করতে পাঠিয়ে দেবা সিএস রিপোর্ট আসার পর তুমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক দেবা আর যখন ওনটাকে তুমি ধরো ড্রেসিং করে 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 একটা ক্লিন করে নিয়ে আসছো তখন তুমি তাকে সেকেন্ডারি ক্লোজার করবো ধরো ফোরটিন যেতে আমরা নর্মালি করি তো এটা হলো ওন ইনফেকশনের ম্যানেজমেন্ট আর যে তোমার যদি অ্যাপসেস হয় সেটার ম্যানেজমেন্ট অপারেশন অ্যাপসলিউটলি অপারেশন করতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে তো এই হলো মোটামুটি পোস্ট অপারেটিক ফিভার যদি কোনো পেশেন্টের হয় তাহলে তুমি কি চিন্তা করবে কখন চিন্তা করবে এবং সেইটার অ্যাকচুয়াল ম্যানেজমেন্ট বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যানেজমেন্ট কি হবে সেটা নিয়ে একটা বেসিক ধারণা এটা হলো মেনলি ইন্টার্নশিপে যারা সার্জারিতে প্লেসমেন্টে আসো তাদের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার জন্য আর এখানে হয়তো আমি অনেক কিছু মিস করেছি তো তোমরা আমাকে সেটা বলো যে আমি কি মিস করেছি সেটা আমি বলে দিব আমাকে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন করতে পারো ইউটিউবের চ্যানেলে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলে যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো দেখে তোমরা অবশ্যই লাইক দিবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে আমার ভিউয়ারশিপ বাড়বে এবং আমার অ্যাকচুয়ালি আগ্রহটা বাড়বে যে হ্যাঁ আমার ভিডিওটা মানুষ দেখছে এবং এটা দেখে উপকৃত হচ্ছে ধন্যবাদ সবাইকে